Buongiorno da Teletruria, benvenuti alla rassegna stampa di questo venerdì 3 di giugno. Prima di collegarci eh, con i nostri ospiti ehm, Andrea Spinelli Barrile di slownews.com e Silvio Malvolti di buonenotizie.it Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, cominciamo dal Corriere della Sera. Il titolo Mosca controlla il 20% dell'Ucraina, intanto passano le sanzioni varate dall'Unione Europea, ma il patriarca Kirill esce dalla blacklist come chiedeva l'Ungheria. Putin ha un tumore, così dice l'intelligence americana, intanto sul petrolio l'OPEC, il cartello dei maggiori paesi eh, produttori, aumenta la eh, produzione. Poi l'articolo di fondo di Ernesto Galli della Loggia sui valori e gli alibi, mentre eh, di mh, quei ricatti del signor No si occupa Paolo eh, Valentino, eh, riferendosi ovviamente al leader di eh, Budapest. Poi i cento giorni della guerra con i volti e l'orrore, le foto eh, sono loro che hanno permesso di farci vedere questi cento giorni eh, di guerra all'interno l'articolo eh, di Roberto eh, Saviano e poi la festa del 2 giugno Mattarella la Repubblica si muove per la pace per dieci volte eh, ripete la parola pace nel suo messaggio per la festa della Repubblica il presidente Sergio Mattarella che ribadisce che il nostro paese si muove in questa direzione perché bisogna spingere le parti a parlarsi dopo cento giorni di sangue in Ucraina e poi il ritratto di eh, famiglia eh, per il giubileo della regina Elisabetta, la regina di Platino, guardo con fiducia al futuro nella fotonotizia della prima pagina del Corriere della Sera, la foto senza Harry e Meghan e Andrea, i 70 anni della sovrana eh, più amata e poi il, eh, a eh, Valli di Chioggia eh, di mio figlio mi rimaneva solo il eh, cellulare che è stato rubato alla mamma Susanna eh, alla quale è toccato il dolore più grande quello di sopravvivere a suo figlio eh, un raro sarcoma se l'è portato via a gennaio sono stati mesi durissimi uno strazio infinito racconta la donna eh, nel quale il telefonino di, di suo figlio era eh, la sua carezza quotidiana un telefonino che le è stato rubato prego il ladro di restituirmelo eh, se ha un cuore e poi eh, si parla ancora del verdetto eh, della causa tra eh, Depp e Amber Heard, la eh, Depp e la causa delle donne dopo il eh, Me Too. Andiamo alla prima di Repubblica, i 100 giorni di guerra, Zelensky, i russi occupano un quinto del paese, l'intelligence americana che dice che Putin è stato operato ad aprile, è malato, l'Unione Europea intanto varrà le sanzioni sul petrolio ma Orban salva eh, Kirill la lingua del nemico è il commento di Bernard Henry Levy che eh, riporta di un giornalista che avrebbe chiesto a Zelensky userà ancora il russo sarà in grado di non assimilare quella che è stata la lingua della sua infanzia alla lingua dell'odio e del gesto eh, criminale il reportage invece eh, di Fabio Tonacci tra i soldati di Kiev nella tenaglia eh, russa di spalla i medici in parata per eh, i festeggiamenti e le celebrazioni del 2 giugno con Mattarella sfila la festa della difesa civile e poi perché votare no al referendum di Armando eh, Spataro ancora in taglio basso il caso De Perd è stato un processo al Me Too, la sentenza che ha condannato l'ex moglie di Johnny Depp, scrive Arianna Farinelli sulla Repubblica, nella causa per diffamazione intentata eh, contro di lei dall'attore potrebbe avere ripercussioni che vanno ben oltre l'aula giudiziaria. Già due settimane fa il New York Times scriveva che questo processo potrebbe decretare la morte definitiva del movimento eh, Me Too e poi anche qui i 70 anni della regina e poi il eh, lieve malore di Elisabetta nel giorno del
del trionfo, un piccolo malore che non le permetterà oggi di essere eh, alle celebrazioni nella cattedrale di eh, St. Paul. All'interno il CERN e gli scienziati russi a rischio espulsione. L'appello è un errore. Il laboratorio situato in Svizzera deciderà sulla sorte di mille studiosi. Siamo un ente eh, di eh, pace, eh, dicono. E poi c'è l'intervista al fisico dell'Università eh, di Pisa, eh, Guido Tonelli. La scienza come l'arte deve restare un santuario inviolabile, dice la politica. Non deve permettersi di scegliere eh, per loro. Andiamo poi a pagina 33 perché domenica sarà la giornata, eh, del, della giornata mondiale dell'ambiente. Un po' tutti i quotidiani si occupano e hanno articoli che riguardano appunto eh, l'ambiente, l'ecologia e il clima. In ritardo di 50 anni, mezzo secolo dopo la conferenza di Stoccolma, parla Gianfranco Bologna che è la memoria storica dell'ecologismo italiano. Possono salvarci solo i eh, giovani, dice. Abbiamo sprecato 50 anni, i semi dell'ambientalismo piantati nel 72 non hanno germogliato come avrebbero potuto e adesso le finestre temporali per intervenire si sono eh, ridotte. Eh, celebra così con rammarico e speranza questo cinquantesimo anniversario di due fatti che avrebbero potuto, come si diceva, cambiare il nostro rapporto con il pianeta. La prima del QN, gli USA, eh, che dicono eh, Putin ha il cancro, è grave. Il Newsweek rivela questo report dei servizi in aprile, è stato curato per un tumore in fase avanzata e in marzo scampò anche a un attentato. La battaglia sugli incontri tra Salvini e l'ambasciatore russo con Di Maio che dice il leader della Lega prepara un papete 2 e vuole far cadere Draghi. Nella foto notizia il giubileo di Platino e lo show Dio salvi la regina è il titolo poi del, eh, dell'articolo di eh, Bonetti Dio salvi la regina tra parentesi dal nipotino ovvero Luis di Cambridge, quattro anni, il terzo genico, terzo genito del eh, principe William e della moglie Kate che riesce a rubare la scena eh, con le sue boccacce duettando poi anche con la eh, sovrana. In taglio basso lo sport, la Trevisan niente finale ma ha vinto la sua eh, partita, quella con l'anoressia di cui avevamo eh, parlato eh, nei giorni scorsi, la tennista fiorentina è stata fermata in semifinale. Eh, eh, e poi ancora in taglio alto il PM chiede 24 anni per il killer di Lorenzo Ciatti, oggi arriverà il verdetto. Ci colleghiamo ora con Andrea Spinelli eh, Barrile, giornalista cofondatore di slownews.com. Andrea, buongiorno. Allora, ciao Andrea, non ti sento. Buongiorno. Eh, intanto eh, con Andrea mh, ti chiederei di raccontarci quello che è, è purtroppo il finale eh, di quanto accaduto nella miniera a Percoa in Burkina Faso. Sì, eh, vi riassumo molto velocemente la, la storia. Il 16 aprile in seguito a un forte vento atmosferico era, eh, si è allagata ed è crollata parzialmente una miniera di zinco a Percoa, che appunto è una località a 120 km a eh, ovest di Ouagadou, capitale del Burkina Faso, paese africano nel cuore del Sahel. Eh, otto minatori erano rimasti bloccati, sono rimasti bloccati eh, all'interno della miniera a circa 6-700 metri di profondità, eh, si sono attivati i soccorsi eh, che purtroppo dopo 34 giorni di ricerche eh, hanno ritrovato i corpi dei minatori eh, che, si erano appunto, eh, che erano rimasti bloccati sul fondo della miniera, per cui questa storia purtroppo a livello di cronaca ha un epilogo purtroppo in fausto. Eh, restano in piedi ancora tante cose da, da capire, su tutte mh, le responsabilità, nel senso che eh, i sindacati dei minatori e eh, tra l'altro anche eh, diversi altri esperti eh, locali sostengono che l'azienda eh, proprietaria della miniera, che è una 
multinazionale canadese che si chiama Trevali Mining, eh, abbia scavato una seconda miniera di zinco in superficie eh, che ha indebolito mh, quella di sottofondo, per cui pare che eh, ci saranno delle indagini, attualmente i responsabili della Trevali sono bloccati nel paese, non possono uscire in attesa che la magistratura faccia luce su questo e eh, noi invece, lato Europa, lato mondo occidentale, sicuramente dobbiamo interrogarci su quella che è eh, la delicatezza del settore estrattivo eh, e il, diciamo poi l'importanza e l'impatto che ha eh, tra l'altro sulle vite di, di tutti noi, lo zinco lo utilizziamo quotidianamente, banalmente la lega di ottone è fatta parzialmente anche da zinco, quindi pensiamo insomma a quanto eh, poi i minerali in realtà eh, che riguardano la nostra quotidianità vengono estratti con che con quali modalità e con quale istinto predatorio da parte delle, delle aziende eh, spesso occidentali che lavorano da quelle parti. Certo, quantomeno serva eh, a questo, questa eh, vicenda. Parliamo invece ora eh, di buone notizie, Andrea, di esperienze positive che riguardano il welfare aziendale in piccole eh, aziende che riescono comunque a investire nel benessere dei propri dipendenti. Sì, 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 perché c'è un gran, una grande eh, questione. Eh, il welfare aziendale per quanto riguarda le grandi aziende, le multinazionali, è oramai quasi un dato di, di fatto. Banalmente faccio degli esempi, avere un asilo all'interno della propria azienda dove posso eh, lasciare il il figlio, il bambino, la bambina quando mi reco al lavoro, oppure molto banalmente avere dei eh, voucher di assistenza o delle reti di assistenza per andare al lavoro, quindi navette, eh, quindi voucher benzina, eh, eccetera, cioè, o i buoni pasto, eccetera. Tutti questi sono o le visite mediche, quindi anche avere poi delle convenzioni magari con operatori privati eh, per quindi velocizzare nel momento in cui ho bisogno di fare degli esami o delle analisi, o delle analisi mediche. Ecco, questo nelle realtà molto grandi è oramai eh, un dato di fatto soprattutto nelle grandi città meno sicuramente nelle piccole e medie imprese che poi in realtà sono la maggior parte rappresentano la maggior parte del tessuto eh, imprenditoriale eh, italiano e del tessuto lavorativo eh, noi con il eh, reportage il welfare in azienda e in cascina abbiamo eh, raccontato un po' alcune realtà tra Lombardia e Piemonte che mettendosi insieme sono riusciti a creare dei network di welfare aziendale e quindi in un certo senso andare incontro alle esigenze più disparate eh, dei loro lavoratori, tra l'altro responsabilizzandoli, e adesso mh, ci arriverò, vi farò qualche esempio, eh, che sicuramente rende molto più eh, come dire, semplice ecco, la vita al di fuori del lavoro e soprattutto più sinergica quella che è eh, diciamo, la, la, coni la coniugazione di una vita personale con una vita eh, lavorativa. Eh, per fare questo esistono dei fondi, sono risorse FSE, quindi appartenenti al Fondo Sociale Europeo eh, attualmente per esempio in Lombardia tra il 2018 e il 2019 sono stati finanziati 61 progetti di questo tipo con cifre non particolarmente importanti, circa 5,6 milioni di euro. Uno dei più interessanti è questa mh, Agriwell, che noi raccontiamo nel reportage, eh, e che è tra l'altro un'unione di pubblico e privato perché all'interno c'è anche città metropolitana di Milano, ehm, che mettendo eh, tra l'altro appunto in comune eh, esigenze dei lavoratori e soluzioni parziali, riescono sicuramente a sopperire delle mancanze anche da parte dei servizi del, eh, del territorio. Io invito, scusa integrativi. Andrea, ti, ti interrompo per i tempi certo. a nostra disposizione, invito i nostri telespettatori a, ad approfondire l'argomento, la, eh, ad approfondire anche quelle che sono le politiche di coesione europea eh, di cui slownews.com parla nel progetto A Brave New Europe che vi stiamo un po' presentando anche in questi collegamenti. Ti saluto e ti ringrazio per essere stato con noi oggi. Grazie. Grazie. A voi. Ciao, Grazie a voi, buona, buona giornata, giornata, buon lavoro. Proseguiamo con la rassegna stampa, siamo alla prima pagina della Nazione di Arezzo, il 2 giugno in Fortezza, la festa della Repubblica con la città dopo due anni di stop, in taglio alto la cronaca, la coltellata al compagno per eh, difendersi e l'ipotesi dei carabinieri che hanno denunciato solo il 41enne per maltrattamenti e lesioni e in prognosi eh, riservata. Poi eh, l'edizione del, della Fiera, 
Primavera, domani l'antiquaria con il raduno Dendi e l'arte di strada, l'effetto ponte, l'incubo eh, della falla sfida del turismo, la città e gli eventi. E poi vi segnalo anche la vera chimera, resta un miraggio, festa in piazza per la copia esatta nell'articolo del professor Santori, il Rotary che domani inaugura il bronzo davanti alla stazione di Arezzo realizzato grazie ai ragazzi eh, dell'ITIS. In prima sul Corriere di Arezzo, in Neggia all'Isis, è indagato un magrebino residente in città accusato per attività eh, su internet, è stato sequestrato un materiale informatico e poi eh, lancia una bottiglia contro i vigili del fuoco e caccia al vandalo che appunto ha colpito un mezzo in sirena che è passato eh, da eh, piazza Guido Monaco per soccorrere una persona in casa, qualcuno ha gettato una bottiglia di vetro contro il camion dei vigili del fuoco, la ehm, fotonotizia anche qui dedicata al ponte eh, del 2 giugno, l'area pedonale, la fiera, i ristoranti che sperano in un buon afflusso. Eh, Fabianelli alla staffetta di Zanardi, domenica parte il grande evento paralimpico giunto alla terza edizione, Fabianelli ancora in sella nella staffetta eh, di Zanardi per il corridore aretino, due tappe tra Abruzzo, Umbria e Marche, porto il testimonio il messaggio di Alex, non mollare mai. E poi libri e ricordi, Saione alla sua eh, biblioteca, è stato intitolato al professor Paolo Polezzi, lo spazio, lettura e prestito allestito presso l'istituto comprensivo 4 novembre in via Rismondo. Nell'home page di Arezzo Notizie, scusi dove la palestra avvicina giovani donne e le molesta mostrando video porno, accade tra San Giovanni Valdarno e Montevarchi. Eh, vediamo poi la sfida di indiani, vincere anche ad Arezzo ancora con Giovannini, sette sindaci, 72 consiglieri e due comuni al voto, i numeri della tornata elettorale 2022. Ora saluto il ehm, direttore editoriale di Buone Notizie.it, fondatore e presidente dell'Associazione Italiana di Giornalismo Costruttivo Silvio Malvolti. Buongiorno Silvio. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Senti Silvio, perché il tuo editoriale questa mattina diciamo che ha un, un titolo un po' calcistico? Beh sì, eh, sai che a me piace essere sempre un pochino polemico, poi alla fine diamo sempre comunque anche la buona notizia. No? Ormai sono più di 100 giorni che è iniziata la guerra tra Russia e Ucraina e onestamente diciamo... Ci siamo anche un pochino stufati di sentirla raccontare in questo modo. La similitudine col mondo calcistico deriva da un'espressione che è sempre più utilizzata, specialmente online, che è guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto. Ora, io sono relativamente giovane e ricordo che questa frase veniva più utilizzata eh, come appunto nel mondo calcistico con una trasmissione radiofonica molto famosa che era tutto il calcio minuto per minuto, quindi è abbastanza bizzarro oggi in nome dell'audience aver accostato eh, quella che era appunto eh, una frase che evocava ben altre vicende alla guerra attualmente in corso. Quindi nell'editoriale di oggi pubblicato su buonenotizie.it ho voluto forzare un pochino eh, questa, eh, questa similitudine spiegando quali sono i danni sociali che poi derivano da una narrazione di questo tipo. In realtà eh, per i nostri telespettatori non è una novità, come sai io amo comunque calcare sempre il tasto su questo tema, ma d'altra parte Penso che arrivati ormai a oltre tre mesi eh, di questa guerra, devo dire che credo che a nessuno freghi più di tanto avere una cronaca minuto per minuto. È giusto sì essere informati, però diciamo così, eh, lasciateci anche lo spazio di vivere le nostre vite, lasciateci un pochino in pace, specialmente la sera quando facendo zapping sui canali della televisione, in particolare i principali canali, non vediamo altro che approfondimenti su approfondimenti su una guerra che purtroppo è destinata ad andare avanti ancora un pochino e speriamo che non menino il torrone ancora a lungo. Eh, in particolare, a proposito dei danni sociali, ti volevo raccontare che secondo uno degli ultimi report, il Digital News Report di, eh, del Reuters Institute dell'Università di Oxford, eh, ha stimato che il 48% delle persone 
eh, ha smesso di guardare le notizie proprio perché hanno un effetto negativo sul proprio umore, non ne possono più. Eh, anche noi di Buone Notizie con il nostro team di allora, proprio dieci anni fa avevamo fatto una ricerca insieme all'Università Cattolica in cui avevamo stimato che il costo per il servizio sanitario nazionale pro capite per curare tutti quei disturbi di ansia e depressione che derivano in princip principalmente da una narrazione negativa sui mass media è di 200 euro a testa. Potete solo immaginare che cosa significhi eh, insistere con questo genere di narrazione eh, sui eh, conti anche dello Stato, ma tanto i nostri come dire, eh, editori probabilmente non se ne curano più di tanto, tanto poi c'è il bonus psicologo che come dire, viene erogato gratuitamente a tutti e quindi tra virgolette il problema per loro è risolto. Ecco. Eh, poi io eh, invito i nostri telespettatori anche eh, a dare un'occhiata alle altre notizie a proposito di notizie anche eh, sul eh, futuro dell'informazione dei media di cui eh, si occupa buone notizie.it come ci diceva Silvio Malvolti eh, direttore editoriale del, del sito che ringrazio per essere stato con noi grazie buona giornata Silvio grazie buona giornata a tutti e grazie anche ai nostri telespettatori per aver averci seguito, l'augurio a tutti voi di un buon fine settimana, l'appuntamento con la rassegna stampa rimandato a lunedì mattina, grazie.